是失败，要有自己的梦想。你怎么进来的呀？啊，那个，我看门没有关。啊，你一个人啊？啊，不是说你爸爸来了？我我爸已经走了，回家了。哎，那什么，哎，这些书还有那个盘，全是我爸给我买的，都是我鼓励我学习上进的。哎，你看，这本书《做最好的自己》，我没看之前，我真的什么都不懂。看完以后，我觉得我自己干劲儿特别大。不是前段时间刚揭穿了一个假博士吗？这个书，这书逻辑是不通的。比如说，你像这个故事，一个从未出过门的农民，为了追债，跑遍了整个中国，然后债务人外逃，他跟了追到国外去，一次家都没有回，然后意外的在国外发现商机，转身一变成为一代侨领。首先啊。如果一个从未出过门的一个农民，他要是出国，他是不是应该回家办护照、办签证？其次，外国人也没那么傻。遍地是黄金的故事，不要相信。你别不信，我上网查了，真的有这个人。不信我再查给你看。我知道会有这种人，但是这种故事三分真七分假，他才能够骗你这样的人。小秋，我倒觉得其实你可以去思考一下，成功的定义到底是什么？人一定要有钱有地位才叫成功吗？非得要这样的成功，人生才够完美吗？你是饱汉不知饿汉饥，你有房有车，功成名就，当然可以责问成功。但是我不行，我现在就需要成功。可是逻辑不通又煽动人心的书不是好书，你真的不应该看。人一定要有钱有地位才能成功的话，按照人类大范畴来说，成功的几率是很小的。你只能靠这些书来自己欺骗自己，说我会成功吗？安迪，你是不是特别看不起我呀？我知道你比我聪明，你留过学，但是我知道我自己在做什么，我有分辨能力，我知道我自己能看什么书。我求你别管我，也别替我操心了，行吗？ Sorry， 我看，骚什么 r 我我没说完呢，安迪，你等会儿我，你别跟我 sorry， 我还没说完呢，那是我爸给我买的。很不喜欢你盛气凌人的态度。为毛你一定让我接受你否定的？我并不认为你否定的对。这本书上面的故事激励了我从失恋、失业的双重打击中，而你的态度却严重打击了我的积极性。凭什么认为你说的一定正确？是人的情感需要外界刺激来调节，逻辑并不能而非外界所谓的逻辑、所谓的理智来调适合你。假借凭耍物、理智凭双态度让我很反感。如果理智和逻辑就是你宁愿选择不理智、不逻辑，这并不影响我的态度。你的态度让我很反感。如果理智和逻辑，我宁愿选择不理智。不逻辑，并不影响我的生活。不与傻瓜论断成。不理我，行，行，你逼我的。不就留过学吗？就是海归吗？有什么了不起？你也不能看不起人吧？反正我在门口坐着等你，我就不信你不出来。出来！反正我在这坐着，我不信你不出来。番茄，哎哎哎哎、会倒会倒会倒。你怎么了？累。哎，你买这么多大蒜干什么呀？晚上打算跟僵尸对攻啊？那僵尸表示压力很大呀。僵什么尸啊？人是不同，是送的
，说今年送礼就送算你狠。你昨晚干什么呢？你一说这个，你一说这个我就生气了。我爸不是来了吗？给我买了好多本书，讲的都是成功人士的经验。他让我好好学习，好在上海立足。我那正学着呢，我正有干劲儿的时候，安迪进来了。安迪进来以后，就给他介绍这些书。我说，如果你喜欢的话，我可以介绍给你。可是他说什么？他说这些都是坏书，都是没逻辑。把我讽刺一顿以后，他就跑了，跑了我就追啊，就怕进屋了。安迪说的对，知道吗？你那些书可能真的是不符合逻辑，知道吗，宝贝儿？安迪也是为了你好，希望你看好书，所以你别多想啊！我没多想的，反正我没多想。啊。可是他一直说我那书没逻辑，没逻辑，他都不想想。这书是我爸给我买的，我爸当然知道现在我适合看什么书了。而且我现在属于低潮期，我就应该看这种书，我觉得就挺好的。他怎么能说没逻辑呢？我知道，他就是嫌我跟我爸没能力呗，把他直接说就行了。他为什么拐弯抹角的呀？直接说不就行了吗？是不是我又失恋，我又失业的，所以他看不起我？小秋云，嗯，帮几个忙吧。行，帮姐睡半个小时，我帮你。反正半个小时以后我再梳理。